टेक्निकल में आपका स्वागत है मैं सुजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड बराबर वीडियो बना रहा हूं तो ये चैनल स्पेशल पॉलिटेक्निक के लिए है और पॉलिटेक्निक की तैयारी से लेकर प्लेसमेंट तक की सभी जानकारी हम लोग इस चैनल में अवेलेबल करवा रहे हैं तो आज मैं बात करना चाहूंगा झारखंड पॉलिटेक्निक में होने वाले एग्जाम में केमिस्ट्री की तैयारी कैसे की जाए तो आइए झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्जाम में केमिस्ट्री की तैयारी करने से पहले आपको देखना चाहिए कि पिछले साल जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें किन किन ब्रांच से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए क्लास नाइन से कितना पूछा गया क्लास टेन से कितना पूछा गया और क्या इलेवन ट्वेल्व का भी क्वेश्चन आता है ये सारे प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है और आज के वीडियो में बस आप लास्ट तक बने रहें आपको सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रश्नों का जवाब आपको इन वीडियो में मिल जाएगा तो आइए शुरू करते हैं आज का डिटेल की केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो अभी तक सत्रह और अठारह में पूछे गए थे तो आज उसमें तुलना कर हम लोग देखेंगे कि कब कब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दो और अठारह में आने वाले जो चैप्टर्स थे वो कौन कौन से चैप्टर्स थे और किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से 2017 में तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे जबकि 2018 में छह क्वेश्चंस पूछा गया था उसके बाद मैं बात करूंगा सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट से तो आम्ल छार और लवन इससे क्वेश्चन दो में दो पूछा गया था जबकि अठारह में तेरा क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बाद मैं बात करूंगा मेटल एंड नॉन मेटल्स तो भाई धातु धातु से देखिए 2017 में सात क्वेश्चंस और 18 में 11 क्वेश्चन मतलब 11 क्वेश्चन पूछा गया था उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इससे आप देख रहे हैं कि 2017 में आठ क्वेश्चंस और 18 में बारह क्वेश्चन पूछा गया था इसके बाद आप देख रहे हैं प्रियोडिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से आप देख रहे हैं 2017 में आठ क्वेश्चन जबकि 18 में सात क्वेश्चन इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं तो ये नीचे जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ तक ये क्लास 10 का सिलेबस है और 2018 में आप देख रहे हैं कि टोटल क्लास 10 के सिलेबस से क्वेश्चन आया था मतलब एक तरह से दो का एग्जाम काफी ईजी था जिसमें आप आसानी से फिल्म क्लास टेन के सिलेबस की तैयारी कर दे सकते थे किन्तु दो सत्रह में ये क्वेश्चंस और भी बहुत सारे नाइन्थ और इलेवन ट्वेल्थ से भी क्वेश्चन आए थे तो आइए देखते हैं कि 2017 में जो क्वेश्चंस आया था वो किन किन ब्रांच से कितना क्वेश्चंस आया था तो देखते हैं इसको तो आगे बढ़ते हैं अब देख रहे हैं इट्स मैटर अराउंड अस प्योर हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ जो है उससे तीन क्वेश्चन पूछा गया था उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए एटम एंड मोलिक्यूल अनु और परमाणु जो चैप्टर है उससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स तो भाई परमाणु संरचना इससे आपका आठ क्वेश्चन पूछा गया था और ये 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो आप देख रहे हैं कि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है तो नाइन्थ के सिलेबस में अगर आप किसी पर ज्यादा फोकस करना है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर आप ज्यादा फोकस करें क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है उसके बाद देखिए इसके बाद जो आगे सिलेबस देख रहे हैं नाइन से लेकर फिफ्टीन तक ये लगभग इलेवन ट्वेल्व का सिलेबस है मतलब कि आपको इलेवन ट्वेल्व से इसको कंप्लीट करना होगा तो टेंथ के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा कि उनको इलेवन ट्वेल्व के भी कुछ सिलेबस देखने होंगे क्योंकि कभी कभी जैसे दो में पूछा गया वैसा आ सकता है तो आप देख रहे हैं पॉलीमर बहुलक इससे करीब करीब दो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन से एक क्वेश्चन है 2017 में जबकि 18 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उसके बाद आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन से वन विलियन से लगभग एक क्वेश्चन है उसके बाद आप देख रहे हैं बायोमोलिकुल से जेव अनु से दो क्वेश्चन और केमिकल कैनेटिक्स मतलब रासायनिक बल गति से एक क्वेश्चन है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था से एक क्वेश्चन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर कुछ सेक्शन इलेवन और ट्वेल्थ के हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे केमिस्ट्री के लिए तो अब मैं बात करना चाहूंगा कि आप केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप फोकस करें ऐसे सेक्शन को जो दो और अठारह दोनों में पूछे गए क्योंकि ये आपके लिए कंपल्सरी चैप्टर होगा तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो आप देखोगे 13 एंड 12 मतलब 13 मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट जो सबसे ज्यादा पूछा गया है उसके बाद है कार्बन इट्स कंपाउंड तो सबसे पहले केमिस्ट्री की तैयारी के लिए आप 
इन दो चैप्टर को जरूर देखें मतलब अम्ल छार लवन और कार्बन उसके युगी ये दो सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आप देख रहे हो कि पिछले साल 2017 आपने भी देखा जाए 10 क्वेश्चन और पिछले साल 18 का भी लगभग 25 क्वेश्चन है तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रांस हो जाएंगे इसके बाद आप टेंथ के बाकी सिलेबस को भी कंप्लीट कर लें जहां पर एक ये चैप्टर आप जो देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पर्योडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण का जो चैप्टर है उससे दो में भी आठ प्रश्न से और 18 में भी सात प्रश्न मतलब एवरेज उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं तो ये तीन चैप्टर्स तो आप कंटिन्यू कर ही लें केमिस्ट्री का ये जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि इससे आप केमिस्ट्री को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और लगभग ये तीन चैप्टर करने से मुझे लगता है कि आपका 15 नंबर से लेकर 15 से 20 नंबर का तैयार हो जाएगा मतलब कि 10 नंबर तो श्योर मान के चलिए कि ये तीन चैप्टर से आने ही आने हैं तो दस पंद्रह नंबर का तैयारी बहुत ही आसानी से तीन चैप्टर को पढ़कर आप कर सकते हो इसके बाद आप टेंथ का पहले पूरा सिलेबस खत्म करना और टेंथ का अगर आपका खत्म हो जाता है तो फिर आपको करना चाहिए क्लास नाइन्थ का तो नाइन्थ का भाई आप सबसे पहले जैसा मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पहले टारगेट करिए क्योंकि परमाणु संरचना से क्वेश्चंस 2017 में आठ पूछे गए थे 18 में भी एक आया मतलब उस चैप्टर को लोग नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं बराबर दे रहे हैं तो आपको नाइन्थ का स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जरूर देख लेना चाहिए इसके बाद बाकी चैप्टर्स को तो आप देखें ही देखें और यहाँ कुछ चैप्टर्स जो आपको 12 के हैं और कुछ 11 के भी हैं इन चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लेना होगा तो सबसे पहले जो मैंने चार चैप्टर बोला है आप पहले केमिस्ट्री के ये चार चैप्टर को कंप्लीट कर लें और फिर बाकी बचे चैप्टर्स को भी जरूर देख लें इससे क्या होगा कि आपका केमिस्ट्री लगभग हंड्रेड एग्जाम के लिए एक अच्छी तैयारी हो जाएगी इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि भाई ये तैयारी के बाद जो मैंने बताया था एक्सरे टेस्ट की बात तो आपको देखना होगा कि मेरा इन सारे ब्रांच में से कौन सा ब्रांच वीक है तो अगर आप इसको अपने से घर पर भी टेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक रास्ता बता देता हूं आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो आप अर्जन का बुक ले लो और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप लकी का बुक ले लो और इन चैप्टर के स्पेशल क्वेश्चन दिए गए हैं उस बुक में अलग अलग चैप्टर्स के तो उस बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको आप एक बार टेस्ट के रूप में पूरा बनाकर देखो कि आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो अगर आप ज्यादातर क्वेश्चन बना पा रहे हो तो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर क्वेश्चन ज्यादा नहीं बना पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करना होगा पढ़ने की सकता है आप उसको लूसेंट से पढ़ो थोड़ा समझो और अगर आस कोई ट्यूटर आप अरेंज कर लो तो और बेहतर होगा जो आपको ये चैप्टर को बेसिकली काफी डीप समझा पाए माइक्रो लेवल पर इसको तोड़ तोड़ कर साथ में हमारे चैनल्स के माध्यम से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं इनका टोटल वीडियो अपलोड कर दूं ताकि आप मेरे इस चैनल के माध्यम से भी आप इसको कंप्लीट कर पाए और आशा करेंगे कि 2019 का एग्जाम आप काफी बेहतर तरीके से दे पाए इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करूंगा तो आप इसके आधार पर केमिस्ट्री की तैयारी काफी अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसके बाद जाते जाते मैं याद दिला दूं कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और मेरे पुराने दोस्तों भाई इसे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ताकि इस चैनल के माध्यम से झारखंड के बच्चों का भविष्य बन पाए तो मैं ये हम लोगों की बीमारी है और केवल आप अकेले अपना बेनिफिट मत उठाओ इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें क्योंकि मैं खुद भी इस चैनल को बनाने का मेन मकसद यही रखा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने झारखंड बिहार और उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो भाई इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बहुत ज्यादा गरीबी है और मैं चाहता हूं कि वे बच्चे एक सही मार्गदर्शन के माध्यम से जल्द से जल्द एक अच्छी कंपनियों में नौकरी लें अच्छे कॉलेज भी लें तो उन्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज को लेकर तो मैं कॉलेजेस में भी जाकर रिव्यू डाल रहा हूं कि उन बच्चों से पूछ कर कि भाई कौन सा ब्रांच अच्छा है तो ये सब चीज की भी कॉलेज का सारा डिटेल मिल जाएगा हमारे चैनल पर तो ये सारी चीजों के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करना चाहूंगा तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जय हिंद जय भारत